வணக்கம் சிங்ஹாக் இணைய ஊடுருவல் சம்பவம் பற்றி ஆராய்ந்த விசாரணை குழு அதன் அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்துள்ளது அது பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் முன் முக்கிய செய்திகள் சிங்கப்பூர் பொருளியல் சவால்களை எதிர்நோக்கி இருந்தாலும் நம்பிக்கை அளிக்கும் விதத்தில் இருப்பதாக பிரதமர் லீ சியன் லுங் தமது புத்தாண்டு செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் அனைத்துலக சூழலில் அதிகரித்துள்ள நிச்சயமற்ற தன்மையை சிங்கப்பூர் கவனமாக கையாள வேண்டும் என தமது புத்தாண்டு செய்தியில் கூறியுள்ளார் பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவின் ஆளும் அவாமி லீக் கட்சி நேற்றைய தேர்தலில் மகத்தான வெற்றி பெற்றுள்ளது சிங்கப்பூர் பொருளியல் சவால்களை எதிர்நோக்கி இருந்தாலும் நம்பிக்கை அளிக்கும் விதத்தில் இருப்பதாக பிரதமர் லீ சென் லுங் தமது புத்தாண்டு செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் ஈராயிரத்து பதினெட்டில் சிங்கப்பூரின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று விழுக்காடு என நிலையான வளர்ச்சி கண்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் ஈராயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான வளர்ச்சி ஒன்றரை விழுக்காட்டுக்கும் மூன்றரை விழுக்காட்டுக்கும் இடைப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக பிரதமர் குறிப்பிட்டார் சிங்கப்பூர் நீண்டகால கொள்கைகளையும் வலுவான தலைமைத்துவத்தையும் கொண்டுள்ளது நிலையற்ற உலக சூழலிலும் சிங்கப்பூரர்கள் நம்பிக்கையோடு இருக்க அது உதவுவதாக திரு தெரிவித்தார் சிங்கப்பூரின் ஆக நெருங்கிய அண்டை நாடுகளில் ஒன்றான இந்தோனேசியாவுடன் உறவு நல்ல முறையில் இருக்கிறது இரு வழிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க ஒத்துழைப்பும் முதலீடுகளும் இருந்து வந்திருப்பதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் திரு தெரிவித்தார் பக்கத்து நாடான மலேசியாவுடன் கொண்டிருக்கும் உறவு குறித்தும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆக்ககரமான பங்காளித்துவத்தை தொடர சிங்கப்பூர் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதாக திரு லீ தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் இருதரப்புக்கும் இடையில் அண்மையில் சில விவகாரங்கள் எழுந்துள்ளன வரலாறு பொருளியல் கலாச்சாரம் நட்புறவு ஆகியவற்றால் நெருக்கமாக இணைந்துள்ள இரு நாடுகளுக்கிடையே அவ்வப்போது பிரச்சினைகள் எழலாம் என்றார் அவர் மலேசியா அதிவேக ரயில் திட்டத்தை தள்ளி வைக்க விரும்பிய போது சிங்கப்பூர் மலேசியாவின் தேவைக்கேற்ப ஒத்துப்போனது என்று பிரதமர் கூறினார் சிங்கப்பூர் கடல் பகுதியில் மலேசிய கப்பல்கள் ஊடுருவியதைத் தொடர்ந்து கடல் எல்லை குறித்து எழுந்த புதிய பூசல்கள் ஸ்லேத்தார் விமான நிலையத்துக்கான ஐ எல் எஸ் எனப்படும் விமானத்தை தரையிறக்கும் விதிமுறைகள் குறித்த சர்ச்சை ஆகியவை தீர்த்து வைக்க சிரமமானவை ஜுகூரின் தண்ணீருக்கான விலையை மறு ஆய்வு செய்யவும் மலேசியா விரும்புகிறது அந்த விவகாரத்தில் சிங்கப்பூர் தெளிவாக இருப்பதை திரிலி சுட்டினார் இந்த பிரச்சினைகளை சிங்கப்பூர் நிதானமாகவும் ஆக்ககரமாகவும் கையாளும் என திரு லீ தெரிவித்தார் குறிப்பிட்ட சில பிரச்சினைகளை எவ்வளவு சிரமமாக இருந்தாலும் இரு நாடுகளும் கையாள வேண்டியது அவசியம் என்றார் அவர் சமத்துவம் இருதரப்பு மரியாதை அனைத்துலக சட்டத்தை மதித்து நடப்பதில் கடப்பாடு ஆகியவை மூலம் அது சாத்தியம் என்றார் திரு லீ இதற்கு முன் சர்ச்சையான சூழல்கள் எழுந்தபோது நாடு ஒற்றுமையாக இருந்து அமைதியாகவும் உறுதியுடனும் நிலைமையை கையாண்டதை அவர் சுட்டினார் மலேசியாவுடன் உறவை தொடர்ந்து நிலையாக வைத்திருப்பதில் சிங்கப்பூரர்கள் இந்த முறையும் இணைந்து பணியாற்றுவார்கள் என்று பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் அக்கம்பக்க நாடுகளுடன் அமைதியையும் நட்புறவையும் கட்டிக்காக்கும் வேளையில் முக்கிய நலன்களை பாதுகாப்பது குறித்த வழிகளை இதன் மூலம் ஒரு புதிய தலைமுறை கற்றுக்கொள்ளும் என்றார் திரு ஈராயிரத்து பதினெட்டில் சிங்கப்பூர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ட்ரம்ப் கிம் சந்திப்பை ஏற்று நடத்தியது வட்டார நிலைத்தன்மையையும் ஒருங்கிணைப்பையும் மேம்படுத்துவதில் புதிய திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன சமூக விவகாரங்களை சிங்கப்பூர் மற்ற நாடுகளை விட திறமையாக கையாண்டிருப்பதாக திரு லீ குறிப்பிட்டார் சிங்கப்பூரர்களின் வாழ்க்கை தரம் தொடர்ந்து மேம்பட்டுள்ளது சுகாதார பராமரிப்பு கல்வி வீடமைப்பு பொது போக்குவரத்து போன்றவற்றில் சிங்கப்பூர் நல்ல மாற்றங்களை கண்டது நாட்டின் எதிர்காலத்தை பொறுத்தவரை தலைமைத்துவ மாற்றத்தில் சிங்கப்பூரர்கள் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக திரு லீ குறிப்பிட்டார் இளம் அரசியல் தலைவர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுமாறு அவர் சிங்கப்பூரர்களை கேட்டுக்கொண்டார் தனித்துவம் வாய்ந்த அரசமைப்பு முறை சிறந்த சேவையாற்றியுள்ளது வெளிப்புறச் சூழல்களால் சிங்கப்பூரின் அரசியல் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்று பிரதமர் கூறினார் சிங்கப்பூரர்கள் ஒற்றுமையை கட்டிக்காத்து சமூக பிணைப்பை புதுப்பித்துக் கொள்வதில் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் பிரதமர் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் அனைத்துலக சூழலில்